Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin, pemirsa dimanapun berada Berjumpa kembali dengan saya Irfan Dalam program Gue Bodo Amat Sebelum dilanjut Izinkan saya untuk melepas masker terlebih dahulu Agar suara kami dapat terdengar lebih jelas Dan walau bagaimanapun juga Alhamdulillah saya telah disuntik vaksin sebanyak dua kali Dan telah diswab Nah pemirsa dimanapun berada Di episode kali ini Tidak seperti episode-episode sebelumnya ya Serius ya, membahas hal-hal yang berbau agama Nah saat ini, di episode kali ini Kita akan belajar bagaimana semangat bekerja dari seorang narasumber yang luar biasa Siapakah narasumber kita hari ini? Mari kita sapa beliau Assalamualaikum Mas Bayu Waalaikumsalam Pak Irfan Sehat Mas Bayu? Sehat Alhamdulillah Boleh Mas Bayu sebelum kita lanjut Silahkan Mas Bayu memperkenalkan diri terlebih dahulu Kepada pemirsa di rumah Nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir Kemudian umur Mas Bayu nih ya. Boleh, silahkan Perkenalkan, nama saya Iman Bayu al -Tasid. Tempat tanggal lahir, Suarjo, 26 Januari 2002 Umurnya? Umurnya 19 tahun 19 tahun, Alhamdulillah Jadi Mas Bayu ini masih muda ya, sahabat Nah Sebelum dilanjut ya, ini mungkin ingin mempertegas ya bahwa kami di sini tetap melaksanakan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya, memakai masker ya, tetapi dalam hal ini kami lepas dulu dan kami jaga jarak. Nah, baik Mas Bayu, kita lanjutkan. Sebelum bekerja di Pertasop ini, nah Mas Bayu itu bagaimana sebelumnya? Sebelumnya saya nganggur. Nganggur, ya. nah. Berapa lama Mas Bayu? Satu tahun Satu tahun? Wah itu lama uh, Apa yang menjadi persoalannya? Apakah memang uh, tidak ada nyalapan pekerjaan? Atau misalkan Mas Bayu lagi nunggu-nunggu pekerjaan? Lamaran misalkan? Boleh ceritakan? Belum ada rezeki masuk kerja itu Oh gitu Nah selama uh, menganggur itu Apa yang uh, Mas Bayu lakukan untuk mengisi waktunya? Olahraga Olahraga, ya. Wah, luar biasa ya. Oke, okay. nah Mas Bayu uh, Pertama bekerja di Pertasop ini Kapan Mas Bayu? Bulan Baru dua bulan Baru dua bulan ya Oke okay, ya Dari uh, teman infonya Bekerja di sini? Iya, dari teman Dari teman, oke okay. Nah, boleh diceritakan mengapa uh, Memilih bekerja di sini? Silahkan karena sekarang cari pekerjaan susah mas. Cari pekerjaan susah ya Karena masnya uh, lulusan SMA ya SMK SMK ya. Nah. nah jadi memang saat ini susah ya Untuk ya. mencari lapangan pekerjaan Nah bagaimana nih uh, Suka-dukanya kerja di Pertasop Boleh mas Seri Ya sukanya Nyantai ini Jarang lewat Jarang lewat ya sama pom jadi enggak sama enggak sama oke okay, ya nah dari jam kerjanya Mas Bayu jam dari jam berapa bekerja di sini pulangnya sampai jam berapa dari setengah enam sampai jam setengah dua yang dari setengah dua sampai setengah sepuluh oh gitu jadi ada dua shift ya iya oh iya shift pertama biasanya Mas Bayu setengah enam sampai setengah dua nah kemudian yang shift selanjutnya siapa Mas Mas Adi Mas Adi, oh ya Nanti kita akan ngobrol juga dengan Mas Adi Nah Antara Mas Bayu dengan Mas Adi Apakah berbarengan masuknya ke sini? Kerja? Bareng. Bareng? Oh ya Berarti baru dua bulan ya, ya. ya. Nah, memang uh, Sepintas ya Kemarin malam saya lewat sini Wah, jam setengah sepuluh Masih ada buka ini Kata sob yang lain toko-toko warung ya di Purworejo ini rata-rata tutup apalagi di kampung ya seperti ini nah ini Pertasop beda justru masih uh, beroperasi ya nah ini luar biasa boleh diceritakan uh, bagaimana pengalaman suka dukanya di sini mas silakan mas sukanya ya ada teman lah inilah ada teman sama rumah oh ya 
nggak terlalu banyak mengubah waktu. Iya. Yeah. Oke okay, oke. Okay. Terus mas? Dukanya kalau telat gitu lah. Telat apa itu mas? Telat masuk kerja. Uh-huh. Ya kan agak kesiangan itu jadi kan para pembeli. Ya. Oh. Iya. Pada, yeah, pada ibaratnya kecewa ya. Yeah. Kamu ya. Oh iya. Yeah. Nah boleh sharing uh, <coughs> untuk salary uh, gaji. Nah itu berapa di sini kisarannya? Kisarannya satu juta lebih. Satu juta lebih ya. Berarti uh, udah masuk UMK ya iya, di sini ya. UMK, UMK Purworejo. Oh, Oke. Okay. Nah boleh uh, selain pekerjaan boleh sering Mas soal apa yang paling berkesan selama hidup Masnya gitu. Ada kisah pilu gak? Atau ada kisah yang tidak bisa dikembangkan? Atau mungkin bisa ceritakan soal pacar mungkin? Ya, oh. Belum ada Belum ada pacar? Wah ini bisa nanti promosiin ya. ya Mas Bayu ya Lowongan untuk mencari jodoh nih ya. Wah. Boleh mas silahkan ceritakan apa aja mas? Apa sih? Ya cerita kisah-kisahnya boleh Kisah awal mas Boleh katanya di sini ada mau ada pom gitu hmm. terus saya menunggu itu tahun berapa itu 2020 ya tahun kemarin ya ya, ya terus terus di tahunnya kan 2021 hmm. ya, terus saya kasih lamarannya ke sana hmm. terus ke Pertamina pusatnya di mana enggak di mana itu di pom di pom di tip sama ya Bang. terus Uh, selang beberapa hari beberapa atau minggu, minggu, beberapa minggu ya. ada panggilan. Ya, ada panggilan. Ya, terus training, training. Nah, trainingnya itu berapa lama, Mas? Seminggu dulu. Seminggu. Dikomnya seminggu. Hmm. Terus lanjut di sini. Ya, di sini masih dua bulan. Dua bulan di sini ya. ya. Oke. Okay. Kalau di sini bukan masa percobaan. Ya masih percobaan. Masih masa percobaan di sini. Ya, bulan. Oh iya. langsung ya nanti uh, bisa diperpanjang ya mudah-mudahan masih diperpanjang ya di kontrak ya biasanya kontraknya per tahun atau gimana kurang tahu kurang tahu ya, ya. biasanya memang kalau kontrak per tahun kemudian setelah lewat nanti ada pengajuan lagi ya mudah-mudahan ya saya doakan ya ini luar biasa ya walaupun lulusan SMK ya uh, pemirsa dimanapun berada Selagi itu ada pekerjaan yang halal, ya, apapun bentuknya, ya, apapun jenisnya, maka silakan lamar pekerjaan yang eh, ada lowongan pada waktu sekarang ini, ya. Jangan sampai nunggu-nunggu, apalagi milih-milih pekerjaan. Nah, kalau seperti itu nanti tidak akan berkembang, ya. Jadi. Saran dari saya ya kepada pemirsa yang masih menganggur ya yang lulusan SMA coba keluar dari rumah sebar lamaran kemana saja ya walaupun memang pekerjaan itu tidak kita inginkan apalagi tidak kita harapkan karena walau bagaimanapun kita belajar saja di tempat pekerjaan yang ada itu ya kita gali ilmunya kita gali pengalamannya kita membangun relasi ya berteman sama siapa saja dengan begitu nanti lambat laun siapa tahu rezeki kita pun akan meningkat akan berubah nah jadi jadikan pekerjaan yang awal itu sebagai batu loncatan nah ya pemirsa demikian perbincangan santai saya dengan Mas Bayu nanti kita lanjut dengan Mas Dani ya Terima kasih Mas Bayu, jasa penumbuh, matur nuhun, mudah-mudahan Mas Bayu sukses selalu. Ya, amin. Okay. Assalamualaikum Mas Dani. Ya, Boleh dilepas saja maskernya ya. supaya suaranya terdengar ya. lebih jelas. Ya. Nah, Mas Dani, uh, boleh sebelumnya dikenalkan terlebih dahulu kepada pemirsa di rumah, ya. nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, umur Mas Dani sekarang. Dan status boleh nih, nah, silahkan mas. 
Ya, saya namanya Adi, 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 Adi Panda. Ya. Umur saya 26 tahun. Saya masih lancar. Lancar, ya. Sehat ya mas ya sekarang ya? ya? Alhamdulillah ya. Oke, okay, Mas Dani, uh, asalnya itu dari mana Mas Dani? Kalau oh, saya asalnya Palembang. Palembang. Oh, terus kenapa kok bisa ke Purworejo? Nah, ini ya. gimana ceritanya? Boleh diceritakan? Oh, ayah saya asli sini. Oh, ayah asli ya. sini. Oke. Okay. Ya dulu pas dinas di sana, sekarang di sana. Ya. Oke. Okay. Nah. Boleh tahu pertama bekerja di sini kalau masih ingat tanggal berapa dan tahun berapa? Ya, ya silakan, nggak apa-apa. Ini kita ya. alami saja. Nah, ini ada setoran ini. <laughs> Oke, silakan Mas Dani. E, pertama kali bekerja di sini. Yang lebih dua bulan ini Mas. Dua bulan ya, sama berarti ya sama Mas Bayu ya. Iya. Oke. Okay. Itu e, Mas. Daninya melamar pekerjaan atau memang ada ini ada saudara atau ada relasi di Pertamina nya misalkan? Oh, saya malah di suruh malah di suruh ya. sama siapa itu yang suruh? Pak Bula sama Pandornya sama. Oh gitu alhamdulillah ya. Yes. Nah gimana di sini uh, dua bulan bekerja di sini apakah betah di sini kerjanya boleh diceritakan? Ini kalau ini kan belum belum pasti ini mas. Ya masih betah cerita. masih betah ya alhamdulillah ya suka dukanya apa enaknya di sini panas di sini ya ya di sini pas uh, apa kena sorot matahari ya kalau siang makanya uh, kami ini ya mengambil proses syutingnya itu sore hari jam berapa ini jam limaan ya nah, jadi supaya tidak terlalu panas pemirsa karena memang jelas-jelas tersorot sekali dengan matahari ya nah Mas Dani Mas Dani tinggalnya persis di belakang sini ya Mas ya nah boleh tahu perekonomian keluarga Mas Dani ini boleh ceritakan ayahnya bekerja di mana ibunya bagaimana boleh Mas rumah tangga ayah pensiunan pensiunan, pensiunan apa TNI oh ya kebanyakan di sini memang pensiunan TNI atau yang pensiunan untuk KAI ya penjaga rel kereta nah Mas Dani menarik ini kalau misalkan ya Mas Dani ini dari Palembang terus ke sini boleh sebelum bekerja di sini diceritakan Mas Dani Sebelum kerja di Pertasok ini, Mas Dani bekerja di mana dulu? Di Jakarta sempat di rumah sakit Harapan Kita. <laughs> di Jakarta sempat di rumah sakit Harapan Kita. Ya. Jadi security, man. Jadi security, ya. Terus? Terus ya, koperasi. Koperasi pernah. Iya. Iya. Terus di sini lah yang ketemu. Nah, ya. Oke. Okay. Terima kasih Mas Dani. Ini sudah cerita ya. Sudah berbagi mudah-mudahan ya. Bisa menginspirasi untuk anak-anak yang baru lulus SMA ya tahun kemarin yang dalam hal ini mungkin masih menganggur ya. Nah, ini mudah-mudahan menumbuhkan semangat bekerja ya. Karena walau bagaimanapun kita manusia itu harus berkembang harus menggali potensi yang kita miliki apapun pekerjaannya selagi pekerjaan itu halal kenapa tidak ya nah oleh karena itu ayo bekerja ayo semangat untuk mencari pekerjaan karena kita ya manusia itu memang harus bekerja jazakumullah mas Dani Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan membawa manfaat, ya. Dan alangkah baiknya pemirsa di rumah tidak baperan, ya. Jazakumullah, wa akhiru dawana alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
لله رب العالمين